中風平井山これよりも先に秀吉は渡辺天蔵の報告によって黒田官兵衛が無事に伊丹の獄中より救い出されたことは聞いていただがここへ病中の竹中半兵衛が帰陣してこようとは意外であったしかも官兵衛の方はまだ帰陣していないのであるおおとその意外な表を持って彼の姿を迎えた秀吉は「どうしてここへは?」とむしろいぶからずにはいられなかった超人の刈谷はほとんど平城の住まいのように住み古びていた久しぶりにこの主従が対面したのはその一角の帳の中だった特に半兵衛にも少女丸にも将棋が与えられ秀吉も将棋に寄っていた半兵衛は図を垂れて「超人の五郎句いかばかりぞ」とお案じしておりましたが思いのほかお元気に渡らせられまずはうれしく存じまする半兵衛もご人事のおかげをもってこのところご覧のごとく病も言え早いかなる人務にも耐えうべしと自信もできましたればお許しも待たず再び鬼人つかまつりましたただならぬ極戦の折しばしなりと勤めを書き何かと御用も怠っておりましたが今後はお心安くおぼしめしくださりますようにいつものように静かな慎重な物腰である不意に姿を見た初めにはすぐ病態が案じられたがこうして話しているうちに全く解放に向かったものと見えると秀吉も心の内でやや安堵を抱いてきた一方黒田官兵衛がここへ戻ってきたのはそれから3日目であった官兵衛は秀吉に会うと男泣きに泣いてこの度の難にあたって初めてあなたの心情というものが心底から相分かったこの高温は死ぬまで忘れませんと言ったまた竹中半兵衛に対してはご友情のほど骨髄に徹するほどありがたく思いますお礼の言葉もないただこの上は幸いになお生きることを得た命をあらん限りまでよく生き用いてお答えつかまつるしかありませんと再三礼を重ねた庄司丸を呼んで半兵衛が長らく知士としてそれがしの手元にお預かりしていましたが今はその用もなしと信長公よりご帰化のお許しの出たご子息久しぶりにご不死ご対面なされたがよいとつつがなく父の手へ庄司丸を返すと半兵衛義高はこの大きくなった身なりへ一目向けたのみで「来たか」「おいまたそのいでたちを見合ってここは戦場そちにとっては一人前の侍になるかならぬかの初陣の場所父のそばへ帰ったなどと思うなよ」と諭した秀吉にとって両の腕とも頼む二人が帰って長らく顕病に閉じられていたようないばくもここにわかになんとなく華やいできた彼の周囲彼の威縛のそうした空気はすぐ全軍の指揮へ微妙な作用を持って移る作戦工場は急に活発になった城南情勢の一類一類へ向かって寄せ手の兵は感激を見ては攻め立てた5月になった雨季に入るここは中国の山地なのでたたださえ雨が多いため、道は滝つせと返事空堀は濁水にあふれ平井山の本陣のその上り下りには零度に踏み滑るなどここいささか快速を加えてきたかに見えた工場も再び自然の力に阻まれて全く膠着状態になってしまった。平井山の外衛から戦線よりにわたる寄せての市営を黒田官兵衛は絶えず陣越しに乗って見回っていた片足の傷口はついに有馬の湯でも言い切れなかった終生のびっこになり終わるらしいと彼自身も苦笑しているで兵卒に陣越しを担わせ
それに乗って戦闘中の指揮にも当たっていた「あれを見ては」と竹中半兵衛も病苦を忘れて激務を克服していた「気なるかなこの威迫は」と誰かがつぶやいた秀吉の双璧と頼む王将優勝の二人が二人とも満足な体でなかった一方は宿和の思い病軍師であり一方は箱をの身を押し上に託して四季奮戦にあたっている猛将官だったがこの二人が秀吉を助けたことの少なくなかったことはただその地望だけのものではない両者の悲壮な姿を見るごとに秀吉は崇高な感激と涙なきを得なかったここに至って彼の威迫というものは全く一心一体になっていたただこれあるがゆえに工場の士気は緩まなかったそしてなお半年もかかったがよく三木城の剣士を落とし得たとも言えると思うもし寄せての威迫に笛一体の中心がなかったらおそらく三木城はついに落ちなかったかもしれないそして毛利の水軍が包囲の一角を突破してここへ牢米を入れるなりあるいは備中から山野を越えて救援に迫り城兵と協力して寄せての鉄管を粉砕し羽柴筑前の神秀吉なる者の,の名へここで永遠の終止符を与えてことは終わっていたかもしれないのであるだから秀吉も時にはあまりに俊敏な官兵衛の働きやその基地に出し抜かれなどすると「またあのチンバメが」と戯れ半分にその教端を悪行で表したりすることもあったが内心は深く尊敬し信頼していたことは確かで彼が悠筆に記録させておいたところを見てもそれを半兵衛重春と対象して竹中は将軍を己の忍としあながちに精進に詳しからずよろず自然に任せたり彼先駆けしんがりにある時は文中なんとなく心を休んじたりとたたえまた官兵衛に関してはこう言っている「我ら万州へ入国の初めより長母官兵衛をそばに置きてその最地を明かり見るに我らも及ばぬところあり事の決断なりかね息の詰まるほど工夫に悩む折なども官兵衛に語らい何とするやと問うに」彼さして分別に惑う様もなくそれはかようになすがよろしくこれはさようにつかまつるがしかるべしなど立ちどころに答え我らが両三日昼夜かかりて分別なりがたきことも水の流がるるごとく決して少しも誤つことなし我らがおよびがたき臨機応変の立ちを得たるものと言うべきか。これを見ても秀吉がいかに官兵衛半兵衛の二人に担服しまたその助けを得としていたかがうかがわれるところがその得を大としていただけにここに秀吉の心へ大きな痛手となることが起こったというのはその年の雨季も過ぎ炎暑の夏も越えてようやく領収の8月になりかけた頃半兵衛重春の病がどっと重くなってもう今度は二度とその病骨に鎧具足もまとえまいと思われるような容態に陥ったことであった「ああ天もついに秀吉を見捨てたもんかまだ若い英才半兵衛に余命を貸したまわぬか」と嘆いて刈谷の人囲いに秀吉も共に閉じこもった。昼夜看病に怠りなかったが半兵衛の様子にはそのゆうべ刻々と危険が迫っているように見られた鷹野を八幡山などの敵の種類もゆうもやに包まれていた酔いが迫る白いもやの中から銃声がこだましていた秀吉は平井山の一角に佇たみながらまたあのびっこ殿があまりに深入りせねばよいが。と敵へ迫っていったまままだ帰ってこない官兵衛義高を案じていた慌ただしい足音がその時彼の横へ来て止まった見るとペタと大地へ
両手をついて泣いているものがあるお松ではないかはい勘兵衛義高の子庄寿丸は半兵衛重治に伴われてこの平井山の味方へ初陣として加わって以来もう幾度か戦場もかけ生まれて初めて鉄砲槍の中も歩きわずかな間に見違えるほど気丈となり骨太になりまた大人びていた7日ほど前から半兵衛の容態が急変したので秀吉はお松に向かって「誰が枕元にいるよりはそなたがいてやるのが病人にとってもうれしかろうわしが看取りしてやりたいが気を使ってはかえって病気によくあるまい」と自分に代わる丹精を彼に命じておいたのであるお松にとっても半兵衛は数年訓育を受けた恩人また命の親でもあるここ昼夜その人の枕元に辞したまま愚足も解かず悪事の世話に精魂を傾けていたその黒田庄寿丸が今これへかけてくるなり大地へ泣き伏したのである直感に秀吉ははっと胸もつかれた泣いていてはわからぬお待つ、何事かわざと知ったすると「お許しください」とお松は小手を曲げてまぶたを拭いながら「重治様にはもう物言うお力も弱られお命は今宵の夜半を持つまいとのことどうぞ戦いのおいとまにちょっとお越し願いとうございます」「既得とな」は「ははい医師の言葉か」さようでございますが半兵衛様ご自身は私に向かって必ずとも自分の容態を我が殿へも陣中の人々へも告げるなかれと固く仰せられておりますが根性のお別れもはや間もないことなれば一言殿のお耳へ達しておいた方がよかろうと医師御菓子方の仰せのままに急いでこれまでお知らせに伺いました。そうかと答えた時には秀吉もすでに観念の目を心に閉じていた「お待つそちはわしに代わってしばしこれに立っておれやがて高野の戦場からそちの父官兵衛が引き上げてくるであろうから父は高野に出て戦っておりますかうん例のごとく腰に乗って式に当たっておるでは私の方から」高野に行って父に代わって兵を指揮し父を半兵衛様のお枕部へ呼び戻してはいけないでしょうかよく言うたそちにその勇気があるなら行ってまいりますとすぐ立って半兵衛様の息のあるうち父も一目会いたいでしょう口にこそ出さね半兵衛様も父の義高に会いたいと思っているに違いありません庄寿丸はけなげにそう言うと身なりに比べては大きすぎて見える槍の絵を横に抱えて山裾へ駆け下りていった秀吉はその首すを反対の方へ巡らして途中から次第に補足を大股に運んでいた英中幾頭にも分かれている刈り屋の一つに灯し火の影が漏れていたそこが竹中半兵衛の寝ている病棟で折り伏しそこの屋根越しに酔いの月が甘く上りかけていた枕元には秀吉からつけておいた医師もいる竹中家の臣もいるほんの板が恋に過ぎない刈り屋の居むしろの上ではあるが白いふすまは厚く重ねられ片隅には職人図を描いた屏風が一針立てられてあった「半兵衛わかるか秀吉じゃ筑前じゃどうだの?」気分はそっとそばへ座って枕の上の顔を差しのぞいた夕闇のせいか半兵衛の表は老眼のようにきれいであるかくまで人は痩せるものかと涙なきを得なかった秀吉はつらくなった見ているのがどうにも痛ましい医師はいどうだな医者は何とも答えないのであるもちろん時間の問題とその無言は答えているのだが秀吉としてはなお何とかならないものかと言いたいのだった昆昆としていた病人はその時かすかに手を動かした秀吉の声が耳へ通ったらしくうっすら
瞳を開けて何か金地に石を告げようとしていた殿がお見舞いにならせられました殿がおまくらべにうなずいてなお何かもどかしがある自分の身を抱き起こせと命じるらしいのであったいかがでしょう石を顧みて金地が測るとさあと石も答えきれない顔をした秀吉は半兵衛の意を悟って「何起きたいと」と「ああそうしておれそうしておれ」とこうあやすようになだめた半兵衛はかすかに頭を振ってさらに金地を叱ったと言っても元より大きな声も出ないが途端に落ちくぼんでいる目にそれが見えたのではっと一も二もなく金地は彼の目のまま二人ほどして板のような病人の半身をそっと抱え起こしたヤグで身の回りを支えようとすると半兵衛は無用とのけて唇をかみしめながら寝床の上から徐々に身をずり下ろしたそれは今息も絶えんとする病人にとっては必死な努力に違いなかったすさまじいばかりな賢明さである凝視したまま秀吉も医師も波いる家臣たちも息を呑んで見守っているしかないようやく寝床を離れること二尺ばかり居むしろの上に半兵衛茂春はきちと座った何たる肩のとがり膝の薄さまた両手の細さ女にも見まほしい姿だったひそかに口を閉めて息を整えているらしいやがて折れるようにペタと両手を使えたそしてはやお別れも今世紀に迫りました他年のご幸運改めてお礼申し上げますると言いまた少し間を置いて「知るも咲くも死ぬも埋まるるも深く感じてみれば宇宙一円の中の春秋の色相のみ面白のよかなさようにも思われます」。殿にはご縁あって各ご厚遇を受けましたが帰り見るに何のご奉公もつかまつらずただそれのみが今はの心残りにござります。糸のような声であるが不思議にスラスラと口から漏れてくるある厳粛なる奇跡に対する心地で一同は宿として形を改めていた分けて秀吉は襟を正しうなじを垂れ両手を膝に乗せたまま慎んでその一語一語も聞き漏らすまいとしていたまさに消えなんとする日は滅然明らかな一線の光を放つ。今半兵衛の姿はその命はあたかもそうした崇高な一瞬に似ていた必死に彼はなおこの世に最後の言葉を秀吉へ告げようとしそして言い続けた「多治これからの多治多胆世の移り変わりはまことに思いやられるばかりです」「大きな変わり目の境にある今の日本」生きられるものなら半兵衛ごときも生きてその行く手を見届けたい真実さように存じますれど天寿遺憾ともなしえません次第に言葉も明晰になってくる生命力だけでものを言っているようだった肉体そのものはさすがに時々大きくあえぎ肩を押さえては次の言葉までの呼吸をやめていたが殿あなた様こそはかかる時代に生まれ合わせまた選ばれたるものぞとご自身お思いにはなりませぬかつらつら半兵衛が見上げたてまつるところではあなた様は夢天下人足らんなどとは野望しておいででないここでまた間を置いてそれが今日まではあなた様のご長所で特徴でもありました失礼ながらあなた様はお草履取りである時はお草履取りの食分に晩年を尽くしまた一四分のみである時は一四分の食分に全能を尽くし決していたずらに上ばかり見て足を浮かしているような妄想家ではおわさなかった今とてもおそらくはそのお心に互いなくいかにせば中国短大の食分を全うしうるか
いかにせばよく信長公のご遺職に最善なご満足をお応えしうるかまたいかにせば目前の御騎乗を落としうるかそれにご千年のほかまた田地や一心の栄達などはお考えないものに相違ございますまい。傍中は席としてほかに人はないようであった。秀吉は深く垂れた頭を上げることも見ゆるにも全く忘れ果てたもののごとくじっと聞いていた。しかしです。かかる時代を収集する大器量は必ず天のお選びによってどこかに用意されてあるものです。軍友天下に満ちおのおのこの乱世の黎明を担う者万民の途端を救う者我なり我を置いて人はあらじと自負し自尊しここに中元の覇業を争っておりますがすでに遺罪謙信は行き鉱山の信玄なく西国の言う元成は己星って子孫に守るを教えてよう終えそのほか浅い朝倉は当然の自滅を遂げ何人かよくこの大くくりを成し遂げて時代の国土に文化に万民をして心から端子故障をせしめるような大人物がおりましょうか残っておりましょうや指を折ってみるまでもないではございませんか秀吉はその時無くと表をもたげたと半兵衛の目の窪からも乱としているような光が彼の表へ向かってきた。今死なんとする臨終の者の目となおどこまで生きるか知れない秀吉の目とが刹那に葛藤した無言のうちに居合ったのである信長公右大臣家を差し置いて何を申すかとあなたは心中に半兵衛の言葉をご迷惑がっておられましょうそうですそのお心持ちはわかりますけれど信長公には信長公でなくてはあたわぬ使命をもって天意は十分に公に振る舞わせておられます。現在の状態を打ち破るあのご異性今日までの百難を踏み越えられてきたあのご信念それは徳川殿でもあなた様でもよくなしうることではありません。信長公を置いて誰か時代の混乱をここまで統率してくることができましょう。さはいえそれをもって右大のすべてが改まるとは言えないでしょう。中国を制し九州を略し四国を治め道の句を打つともそれのみで神朝廷を休んじ奉り市民を笑くせしめしかも次の文化の建設世々の優勢の礎が据えられるとは言えません。言えません。時代が英雄を生み、英雄が時代を作る。また破壊の英雄があり、建設の英雄もある。天数、人命、宇宙の不思議な配置を仮に天意と呼ぶならば、天意はその時代に応じて英雄を作り、その器量に応じて命じる使命を極限しているようである。春秋三国の死に照らしてまたかつての日本の治安攻防を顧みて半兵衛は深くそう感じているらしい歴史の実をもって現状の変を洞察しまた自局の停留を暗示他年身は秀吉の一ばっかに置いてはきたが心は高く栗原山の山点から日本中の動きと時代の奇数とを体感してある結論をこうだこうなると固く凶王に秘めていたもののごとくである彼は信じている縁があって他年自分が補佐したこの主人こそいわゆる破壊の時代を受けて必然現れなければならない次の人ではないかと明け暮れあまりにそば近くいて時には夫人のねねと夫婦喧嘩をしたり時には具にもつかないことを喜んだり塞いだりバカを言ったり風災と来てはまた他家のどの主人と見比べても勝るとは思えないご主君であるのでとかくそう偉大な天質と見る者はまず橋場家の家中でさえ十人のうちに一人とはないらしいが竹中半兵衛はこの人に自足しこの人のために半生を送ったことを
今とても決して後悔していないどころかよくぞかかるご主君に」と結ばれた天苑に対して大きな喜びとそして今はの間際までもしっかとした生きがいを感じているのであったこの殿がかねて自分の信じているような役割を持ちまた将来の代を成し遂げてくれるなら重治そのものの形骸はここにおいて事の中道にしすとも決して虚なしき生命を終わったものとはならないこの君の心を通しこの殿の将来を通し自分の理想は何かの形で世に行われよう自分はこの教木を大ならしめる根元の声であっていいただこの教木が定々時代にそびえ乱漫この世を君が世の春とのどかにする日があれば我が願いは垂れりと言えり人は若死にというかもしれないがもって半兵衛重春は十分に命すことができるというものである以上申し上げたことのほかもうもう言うべき言葉は何もございませぬどうぞ殿ご自身をお大切にしてくださいまたとなきご自身であることを信じて重春亡き後も一層お勉強を遊ばしてと言った時半兵衛の胸は朽ち木の折れるように前へ曲がったそれを支えるべく細い手を畳へ落としたが手にもすでにその力さえなくガバとむしろの上へ顔をうつぶせてしまった顔とむしろの間から途端にパッと紅のボタンが咲いたように血潮が広がったもちろん吐いたのである。秀吉は飛びつく予防に半兵衛の神戸を抱えたなおこんこんと流れるものが自分の膝、胸へかかって汚れるのも意識せずに「重春重春わしを置いてわしを残してそち一人早行くかそちに別れてこの後の戦に秀吉は何としよう重春」。と書きくどいて秀吉は大声で泣いた「集大といえば集大とも言えるくらい見えも外聞もなくおいおいと泣くのであった」「がくりとその膝にうなじを折っている白い顔は今は主君の胸に甘えて「ひなとよこれからのあなたにはもうそんな憂いはありません」と微笑みながら秀吉の栗ごとを否定しているようであった。地下なお奉公朝見た人も夕べはいず夕べに見かけた人も明日には死んでいるそうしたことが別に無情感を誘うでもなく日ごとに小杖から散ってゆくもみじを見るように見られている戦場にあってどうして半兵衛重治の死だけがこうもひどく秀吉を悲しまませてやまないのだろうかあまりな彼の嘆き方には共にそこで泣いていた人々ですら怪しんだほどであるがやがてようやく子供の虫が収まったように我に帰ると秀吉は冷たくなった半兵衛の体を自分の膝からそっと自分の手で白い襖の上に寝かしてやりながらなお生ける人へでも言うようにつぶやいていた。人の二倍三倍、長生きしてもやりきれないほどな大きな理想を持っていたのに、まだその望みの中道どころか、書にもつかないうちに死にたくなかったろう。わしにせよ、今迎えに来られても、やまやま死にたくない。のうしげはる、いかばかり心残りの多かったことであろうぞ。あたらお主ほどな才をこの世に持って生まれながらその百分の一の思いも世に果たさないでは死にたくないが当たり前じゃ。何たる連連の多い人かまたしても死骸に向かって愚痴である。
手を合わせて念仏の一つ言ってはやらないが面々と過去地ごとは尽きない彼であったせっかく職に立つや龍玄徳は以降を孔明に託していった孔明の悲しみは職も忘れたほどだったというだがわしとお主の間はあべこべだ孔明に先立たれた劉備に等しいああ孔明に先立たれて取り残された劉備考えてみても楽ばくたるものではないかわしの楽胆わしの寂しさ例えるものもありはしない慌ただしい物音がこの時この神小屋の外に聞こえた少女丸の知らせを聞き戦場から腰に乗って永遠と急がせてきた官兵衛である「何もうダメか間に合わなかったか」さも残念そうに大声で辺りに答えながら官兵衛はビッグを引いてここへ入ってきたそして目を赤くしたまま枕元に座っている秀吉の姿と今は一句の冷たい泣き殻となっているとも半兵衛重治の姿とを見て「<笑>と重くうめいたまま身も心もくじけたように腰をついてしまったそれなりである官兵衛も秀吉もただ行然と一つものに目を向け合ったまま物も,も言わず座っていたいつか室内は暮れて穴のように暗くなっていたが食を灯すものもなかった死者の白い襖だけが谷底の雪みたいに見えていた勘兵衛全身から短足を漏らすように秀吉の方からやがて一言言った「欲しいのかねて難しいとは思っていたものの勘兵衛もそれに対して多くを言えなかった共に漠然たる面持ちでわ、はあ、からないものですな痛みの城にとらわれて所詮ない命と諦めていた手前は生き延びだいぶよいよいと言うていた重治殿があれからまだ半年もたたぬ間にこうなろうとはそこで彼は気がついたようにこれこれ左右の方々いつまで共に嘆き沈んでいたとてどうなろうぞ灯火をつけぬか。そして重治殿のご意外を清め質を払って安置せねばなるまいいずれにせよ人相のこと万端十分には参らぬまでも彼が指図を始めると秀吉はいつの間にかもうそこにいなかった揺らぐ食の光の中で人々は寒々と働き始めたすると重治の枕の下から一通の遺書が現れた。黒田官兵衛に当てて死ぬ二日ほど前にしたためておいたものだった仮に平井山の一部に重治の意外を熱く葬って何やらもきに吹く秋風も寂しく気落ちの後の疲れも出て陣中ともすれば赤量にとらわれやすい真昼だったひそとした陣幕の内を通って黒田官兵衛は一通の書を秀吉に示していた「何半兵衛の遺書が枕の下にあったとそちへ当ててか」。秀吉は促されるまますぐ開いて読み下していたがその間幾度となく目を赤くしまぶたを指で拭いついにはしばらく表をそらして一気に読み終わることができなかった。没する2日前に親友の官兵衛義高へ宛ててしたためたものではあるけれどその書中の言葉は一行半くたりと自分の望みや交友のことに触れているのではない冒頭からしまいまで全て皆これ主君秀吉の身に関わることか将来の経営について憂いを述べ全書を託しまた日頃から脳裏にある計作をつまびらかに書き残しているのだったその一節にはたとえ見分けして途中の白骨となるとも殿にして微中を忘れたまわずお心の内にふとだにも
ご想起くださるなれば重春の金箔はいつ何度来たりとも殿の慈しみのうちに息吹立てまつり草葉の影よりのご奉公も決してかなわぬこととは存じ申さず」と書いているところなども見える「生きている間の中金もなお足らずとし若くしてゆくこの世に恨みも思わず白骨となってもなお奉公の道あることを信念して死を待ったかと重春の心根を思いやると」秀吉は泣かずにいられなかった。どう気を取り直しても涙が出て仕方がなかった。殿、そういつまでもお嘆きなすっている時ではありますまい。どうか初中のほかのところへ目を転じて、とくとお考えを願わしゅうございます。そこに半兵衛殿が三木城攻略の決め手として書き置かれた一作がございましょうが。官兵衛がやがて強く言った。従来随分秀吉に打ち込んできた官兵衛ではあるが今度のことについては少し秀吉のちぐ凡情な反面を明けすけに見せられて少し愛想の尽きた顔つきであった重春はその遺書のうちに「三木落城もあと百日を入れまじくは候も」と予言はしていたけれどただ力攻めして兵を損じることの不可なることを説いて最後の一作を味方のために書き残していったものである敵方三木の城内でもののよくわかる人物といえばやはり別所の家老後藤将軍元国にしくものはない自分の見るところでは彼は対局の奇数もわからず猛戦に強がっているような暗証ではない戦前姫路の城で銅座して幾度か語り合ったこともあれば自分とは浅いながら交友もあった人と言えよう別府に彼へ宛てて一生をしたためておいたからこれを携えて一度城中に彼を問い後後藤元国をしてその主君別所長春によく利害を解かせ愛政の期するところを諭したなら長春とて世も鬼人ではあるまいし、必ず介護一点城を開いて和睦を買うてこようかと考えられるただしこれを行うには潮時の計りが寛容である晩秋地に枯れ葉まいて天には焦げつ寒くそぞろ兵の単身にも父母や帝舞への死母と教習の多感なる頃をもって最もよしとする。冬近きを思うにつけ飢餓に迫っている城兵はいよいよ悲壮な愛情を抱いて死の近きを覚悟しているに違いないこれいたずらに力行を加えることはむしろ彼らに良い死に場所と死での道連れを与えるに過ぎないことになろうここしばしば戦いもやめ彼に生死のいとまを与えて叱る後それがしの書簡を送って年ごろに勝つ心情を持って敵の城主と家老をおときあればおそらくも年内には落着を見ること疑いもないと筆を進めなごなるかならぬかなどことに当たるに先立って自身から疑うようなことでことのなるはずはないとも書き添えてその実行を信念づけることまで忘れていなかった。にもかかわらず幾分正否を疑っているらしい秀吉の様を見て官兵衛義高は遺書に見えない点を言い添えた「実はその策について官兵衛殿生前にも一二度語られたことはありましたが時期でないなお早いとで見合わせていたものです」「殿のお許しさえあればいつなりとそれがしが使いして」上中の後藤将軍と会ってまいりますが「いや待て」秀吉は首を振った「この春だったか浅野弥平の縁組という手引きで上中の一生にその策を用いたことがあるところがいくら待っても返事がない」「後に探ってみるとその者が主人の別所長春へ幸福を勧めたのを少子が怒っ
って即座に切り殺されたということだった半兵衛の遺作もそれと似たり寄ったりまあ同じ作ではないか下手をしたら寄せての弱みを知られるばかりで売るところは何もないいや半兵衛殿が行うに気を図るが大事と言っているのはそのことでしょう今なればと存じますが仕事きかな固く信じまするその時とばりの外で人声がした聞き慣れている少子の声のほかにどうも女らしい声もふと聞こえた図らずもこの陣中へ秀吉を訪ねてきた一女将は亡き半兵衛の妹のお湯であった兄の既得と知らせを受けるや否彼女はすぐわずかな従者を連れて危険も思わず京都を立ちせめて一目でもこの世にあるお顔をとひたすら急いできたのであったが女の足ではあり物騒な戦地に近づくほど道も思うままはかどらずとうとう兄の忌まわには間に合わなかったものであったお湯であったか秀吉が将棋の前で彼女の変わり果てたと言ってもいい旅姿とその思やつれを眺めてこう言葉をかけている時官兵衛義高も小姓たちもわざとそばを外して帳の外へ出ていたお湯は涙ばかり先立っていつまでも秀吉を仰ぎ見られなかった旅寝の間にも長い長い先人の留守の間も夢にすら見て恋描いていた人であるのにここに来てはそばへも寄れない心地に打たれた「聞いたか半兵衛の死を聞きました」「諦め是非もない」「それが秀吉としても精一杯のイブであった」がおゆうは秀吉からそう優しく慰められると雪毛のように心もなだれて一度にせぐり上げてくる涙とともによよと声を放って大地へ泣いた。よせよせみっともない慌てて秀吉は将棋を離れて何とはなく立ち上がってしまったここに人目はないにせよすぐ帳の外に近所たちがいるので家来の耳を気兼ねする風なのである二人して半兵衛の墓へ参ろうお湯ついてこい秀吉は先に立って陣屋の裏から山道をたどってなお小高い一丘の上に登った一貫の松が嘘寒い晩秋の風に嘘吹いていたその下に土色もまだ新しい土まんじゅうが盛られてあり一個の石が墓標の代わりに据えられてあるかつては超人のつれづれにこの松の根方へむしろを敷き月を称しながら勘兵衛半兵衛秀吉と定座して古今を断じたこともあるお夕は草むらを見回して手向ける花を探していたそして秀吉の次に土まんじゅうへ向かってぬかづいた涙はもうこぼれなかった人の名数を泣き悲しむにはあまりに山上の自然は宇宙の当然な理を晩秋の草木をもって教えている秋去れば冬冬去れば春自然の中には何の悲嘆も涙の種もない。殿様、兄かお願いがござりまする。兄のお墓を前に降り入って。そうか。うん、そうか。お分かりでございましょう。おそらく殿様のお胸には。分かっている。ゆうにおいとまをくださいまし。お聞き入れくだされば、兄もどんなに地下でほっとすることかと存じまする。身は地下に薄漏れても金箔はなお奉公すると言って死んだほどの重治じゃその重治が生前から気に病んでいたこととあるのにどうしてこの秀吉とて背けよう心のままにしたがいいありがとう存じまするお許しを賜る上は兄の意味通り兄の形見を抱いてどこへ行くかどこか草深い里の任意へでもまたしても涙に暮れた秀吉もあらぬ肩を向いて立っていた同じ自然の中には生息していても
やはり人はあくまで煩悩の外のものではありえないと見える散るもみじや泣く小鳥そのすがすがしさには秀吉も学びえなかった。もみじを食う秀吉からいとまも許された兄の形見や小袖を持った陣中に女の長いは無用おゆうは次の日すぐ秀吉にお別れ申しまするくれぐれもおみをお大切にと旅自宅までして最後のいとまごいに出たがまあ待てもう二三日陣中にとどまっておれ引き止められたかけ離れた刈谷の一棟にお夕は幾日もぽつねんと兄の威発を弔っていた4日5日と過ぎるのに秀吉からは何の沙汰もなかった山には霜が降りてきたしぐれるたびに死山の木の葉は振り落とされてゆくと一夜珍しく月のさえた酔いお夕様お召しです。小姓の一人が秀吉の使いとして小屋を差しのぞき今宵お出立の用意を遊ばして半兵衛様のお墓のある山の上まで起こしあれとの仰せでした「ええすぐにです」と伝えて使いの小姓も先へ行ってしまった身支度といってもかねて旅包みとしてあるもののほかは何もない兄の維新栗原熊太郎とほか2人ほど連れてお夕はやがて墓山へ登っていった草も木も枯れて山道の眺めは楽ばくたるものだったがその夜は霜でも降りているように月の光が白かった黒い人影が6つ7つ秀吉の周りに佇たずんでいる近中と見えお夕の来たことを告げていた中に官兵衛吉高らしい影も見えたがお夕がそこへ行き着いた時はもう辺りに見えなかったおお夕かあれ以来つい軍務に忙しくて朝夕訪れもしてやらなかったが山もめっきり寒くなってきたし心細く思うていたろう秀吉は優しい掃除で誰にでも女には優しい秀吉であるがこの際優しく言われることはかえって情けでない気がしたこれから先は生涯一人で草深い里に住もうと心に誓っておりますせいかもうどこにいても寂しいなどという心地は起こりません彼女の答えを聞きながら秀吉はうなずきうなずき頼む半兵衛の御将をよう弔ろうてやってくれ伊豆子に住もうと生あるうちにはまた会う折があろうが」と言いそしてその人の墓のある松の下を振り向いて「お湯あれに用意させておいたもうこれきりそなたの絶えなことの音を聞く日もあるまいずっと遠い以前そなたは兄半兵衛に伴われて当時織田殿にこうして一族立てこもっていた美濃の朝廷権の城に臨み、ことを断じて、牢上の鬼となっていた少子の心を和らげ、ついに城を開いて下したこともあった。半兵衛の御霊にも、たむけとなろう。秀吉も、名残に聞きたい。もしまたそのことの音が、風の間に、ここから近い敵の幹城にまで聞こえて、彼らの荒ぎもに、無情を思わせ、意味なき死を、悟らせればこれは大きな手柄だ。地下の半兵衛もどんなに喜ぶことか知れぬ」と彼女をそこへ促したそれまでは彼女も気がつかなかったが見ると松の下にむしろを述べその上に一面のことが置いてある足掛け三年にわたる籠城にさすが季節をもって上方武者は
不可軽薄の者と一概に見下していた中国の少子も今は見る影もない姿を持ち合って「うち死には今日か明日かせめて飢え死にだけはしたくない」とただそれだけを希望するに過ぎない究極にまで落ち込んでいた「浅ましい」と人の姿には見ながらも自分も死んだ馬の骨をしゃぶり野のネズミを喰らい木の皮草の根まで漁った。この冬はもう畳をに壁土を食うしか食うものはないくぼんだまなことくぼんだまなことがお互いを哀れみながらなおこんなことを言っていた壁土を食ってもなおこの冬を持ち越すつもりで気迫だけは失っていないのである小競り合いでも敵が寄せてくるとがぜん飢えも疲れも忘れ果てて戦えるところがこの半月余りは一向寄せてが襲ってこないこれはどんな死に物狂いな目に遭うよりかえって城兵にはつらかった日が暮れると城中一帯どすんと沼の底へ落ちたように真っ暗になる灯火などは一点たりとつかない魚油も菜種油もみんな食料としてなめ尽くしてしまったのだ朝夕は城中の冬子立ちへ群れるモツだのスズメだのという小鳥が何よりも良い食べ物と兵に狙われて取られたため近頃は鳥も知ってきたか少しも城内の木には集まってこないカラスを食ったことは大変な数でそのカラスさえほとんど手に入るのがまれになったほどであるガサッと何か暗闇の中でイタチのかけるような物音がしても将兵はすぐ目を光らせた本能的に胃が胃液を進出するためその後ではきっと腹が絞られるように痛いと顔をしかめ合うのだったその晩は月が良かっただが城兵は「ああ月は食えない」と囲った見張っている砦や城門の屋根にわらわらと落ち葉がこぼれてくる一人の兵はむしゃむしゃともみじを食っていた「うまいか」一人の将兵が聞くと「わらよりはマシだよ」とまた一つ噛み拾って食うだがたちまちこそばゆくなったと見えしきりに咳をして食っただけのもみじを吐き出していた「あっご家老が」誰か突然つぶやくと皆気を締めなぼして槍の方へしかと意思を示しなぼしていた「ひたひた」とただ一人で火の気のない本丸の方から歩いてくる人影がある別所家の家老後藤将軍元国であったいや大義だのご苦労だの何も変わったことはないか別して異常はございませんそうかと将軍は片手に携えていた矢を示して夕方平井山の敵陣からこの矢を射込んできた矢踏みを追わせてそれによると羽柴の客将黒田官兵衛義高が今宵わしに面談したいとかでこれへ訪れてくることになっている。何官兵衛が来ますと古州に背いて織田の陣営に走った中国武士の面汚し参ったらなぶり殺しだただはおけんいやいや秀吉の使者としてあらかじめ矢踏みで通告してくる者を切ってはならん。死者を殺すなかれこれは陛下の間の約束だ敵将でも他の者ならともかく官兵衛と会っては肉を食らっても飽きたらぬ気がします敵に腹の底を見透かされまいぞむしろ笑って迎えろ笑ってと証言がなだめている時ふとそれは非常に遠くまた断続してではあるがことかと思われるような根が人々の耳に聞こえてきたその時幹の城は不思議な静寂にとらわれていた炭のような一色の夜の底には呼吸する人の毛もなく空にはひょうひょうと影なく形なく舞う落ち葉の声が不気味に駆け巡って「はっことだ」一人の兵が突然目を宙へ上げてうめいた。じっと立ちすくみ合っていた他の兵も
その声につられて「ほうことの音がすることの音だ」とさもさも懐かしいものにでも巡り合ったように目を細め耳を澄まして聞き取れていたここばかりでなくおそらくは櫓の上でも武者だまりでも死類のここかしこでも一瞬ことごとく同じ思いにとらわれたのではなかろうか夜風筒ごと雄たけびに明けては暮れ暮れては明けここ三年の間というもの全く言えなく見なく骨肉なくただこの一条を中心に飢えても傷ついても屈せず引かず鬼のごとく立てこもってきたひたぶる波にふと聞こえてきたことの音は卒然とこの中の少子の心にさまざまな思いを呼び起こさせたふるさとは今宵限りの命とも知らでや人の我を祀らん原稿の中心菊池武時が俗称小児大友の軍に包囲されて最後の古いから家境の妻を思い一子武重に歌を託して母のもとへ走らせたというその時世を今の自分に思い合わせて思わず口ずさんな人たちもあろう。流離した老母を思い耐えて消息のない子や低迷のことを思い出した兵もあろう。いや何も孝子はない好み一つとしている兵にしても石でない木でない鵜情の心筋を揺すぶられて何とはない涙がまなじりから一人でに垂れてくるのを皆どうしようもなかった。過労の後藤証言もまさにそうした中の一人だったが辺りの兵の顔に気づいてはっと冷めたようにまず自分の心を取り直し次に縄文の少子たちへ向かってわざと快活に「何寄せての陣地で琴の音がするとバカな琴の音が何じゃいずれ重弱な上方勢のことだ超人に産んで」里の歌い目でも捕まえてきて戯れているものだろうそんなものに心をかき乱さるるなど今後どうだもののふの鉄石心とはそんなもろいものじゃないのうそんなもろいものじゃあるまいと鼓舞しながらすぐ言葉を続けておのおの我に返った顔へそれよりは持ち場持ち場の守りを怠るなこの城塞はちょうど洪水の濁流をじっと防いでいる包みと同じだ。包みは延々と長いが、寸土でも一尺でも、崩れたが最後、全部の破滅だ。おのおのの胸幅と胸幅をつなぎ合って、シスとも動くな。右の城は誰それの持ち場から破れて、全城ついに落ちたりなどと言われたら、貴様たちの先祖はこの国の地下で泣くぞ。貴様たちの子孫はこの国のある限り、笑い者のおめえを追うぞいいか頼むぞさらに証言がこう励ましている時であった城下の坂下から二三の兵が駆け上がってくるのが見えたあらかじめやぶみを持って予告のあった敵方の客首を黒田官兵衛義高が今腰に乗って山下の作門まで来たという知らせであった官兵衛義高は腰の上で待っていた。腰は木と藁と竹で作られた軽いものである屋根の覆いもなく両側の腰も浅く革ひもを十文字あやにかけてわずかに身を支える程度にとどめ余剰にいながら大剣を振るって敵と戦闘するに連ならしめてあるこういう構造なので担い棒は差し渡しでなく前後別々についているそれを四卒四人が後先に分かれて担ぎ千軍万馬の中をも駆け回るのであったが今夜の彼は平和の使者である官兵衛は木の鎧下着に宇野花脅しの具足をつけ白地銀蘭の陣羽織をつけて腰の上にあぐらを組んでいた非常に都合のいいことには彼は五尺一二寸ぐらいな小男であり体重も人より軽いので始卒の肩も楽だったし彼自身もそう窮屈を覚えなかった城塞の門の内でやがてタタタッと足音が聞こえた
幾人かの城兵が坂の上から駆け戻ってきたものらしい「お使い通んなさい」「いかつい声と一緒に目の前の作文が大きく口を開けた」「暗闇の中にひしめく兵の影は一段百人以上もいるかと見えた」「その波の揺れるたびに戦々と槍の方が瞳を刺す」「大義でござった」と挨拶して勘兵衛は「それがしはびっこでござれば腰のまままかり通る無礼を許されよ」と断ってただ一人友として連れてきた士族の松千代長政庄司丸の姿を後ろに振り向き「松千代先に立て」と命じた「はい」と父の腰の前へ回って松千代は敵兵の槍の中をまっすぐに歩いていった。腰は四人の始卒に担われてその後から作文へ入ってゆく十三歳の一少年とビッコの武者とが丸びれた様子もなく使いとして自分たちの陣営に入ってきたのを見るとさっき立っていた画廊のような長兵も敵ながらこの親子を憎む気持ちは起こらなかった自分たちの餓死に昇誕している戦いの苦しみを等しく敵もしているものとお互い物の不同士の立場を思いやってむしろ一種の同情すら抱いた柵を通り城門をくぐりやがて中門へかかるとそこに家老の後藤将軒と上司の精鋭級が厳然と白目をそろえて来るものを待っていたなるほどこれでは食料がなくなったくらいではなかなか落ちないわけ。石にかじりついてもこの城はこの人々で守られよう。勘兵衛はここへ来るまでの間になお少しも衰えていない城兵の士気を見ていよいよ自分の忍の重きを感じた。それはまた直ちに主君秀吉の直面している現状の容易ならない立場が思いやられる親友ともなった。どうしてても自分の託されている使命は、守備よく果たして亡き半兵衛殿の御霊を慰めまた殿の直面しておられる長意難航のご困難をもここで打開し去らなければならんと一人心に誓い固め直していた今そうした彼の姿を目前に迎えた後藤将軒以下白方の人々もこれはと意外な思いに打たれた面持ちであった。前年以来勝ち誇っている寄せ手の敵将定めし意義を繕ろい豪然ここへ臨むと思いのほか友といえば可憐な一少年一人しか見えないそして当の官兵衛は将軒の姿を見かけると急いで腰を地上に下ろさせ不自由な接客を立てて「いやあ別所殿のご家老後藤元国殿とはあなたでござったか」。黒田官兵衛です。お使いに参りました。筑前の神秀吉の代人として。いやあ、方々にはお揃いでお迎え恐縮です。とにこやかに挨拶する様子。いかにも来楽で、しかも何の寺いも見えなかった。使いした官兵衛の印象は案外敵に好感を持たれた「君も武士我も武士物の府の習いにこそ」と勝敗の立場は度外して心を持って心に接していったからであろうけれどこれだけで彼の使命とする海上降伏の勧告を敵が受け入れるわけではない灯火もない城中の一室で後藤将軒と会見半時ほどの後官兵衛から「ではお答えを待つ」と席を立つといずれ主人長春や諸将とも評議の上ご返事つかまつると将軒も立ったこうして会見当夜の模様では存外この交渉は成立を見るかと思われたが以来
日たち7日たち10日たっても白型からの返事は音沙汰もなく過ぎた冬は12月に入りとうとう退陣のまま約3年の正月を迎えてしまった少なくも寄せ手がたたる平井山の陣営では餅もつき少子は少しずつの酒も分けて飲んだが白方ではと敵ながらこの正月を一体どうして路名をつないでいるやら何を食って生きているやらと忍びやらずにはいられなかった官兵衛の使いした11月の末から12月に通じて三木の城は実に赤幕たるものを潜めて沈黙していたもう寄せ手に打つべき鉄砲の玉すらないことは読めていたけれど秀吉も今はおそらく城の余命も長くはあるまいと見て無下な教習も抑えていた単にこうして紺比べというだけならば秀吉の今の立場は決して困難とも逆境とも言えないがこの平井山の陣営も彼の立場も決して秀吉一個の独立した戦いではなく要するに信長の制覇に対抗する西南東北の敵勢連艦の一角にぶつかってその包囲艦に撃破の穴を開けようとしている信長自体の手足の一つである秀吉に過ぎないのだしたがってその主体たる信長の感情は何を無意無策にと前線の超人をじりじり思っているかもしれないしまた日頃秀吉に心よからぬ周囲の者どもも筑前殿には初めから二の勝つ大役とかこのまま彼一手にお任せをきあってはとかさまざまな誹謗も行われていることは疑いもないことだったその証拠にはやれ秀吉は土着民の人気取りばかりやって無用な軍用金を上費しているとか陣中の少子の反感を恐れて飲酒の金も厳格でないとかなんとかかとか信長へ聞こえてゆくほどな問題でもないさじがいちいち中央に聞こえていってそれが微妙な抽象の材料とされているのを見てもよくわかることだったが秀吉は決して気にも留めなかった彼も人間であり普通の感情の持ち主である以上眼中にないというわけではないがさじはどこまでもさじ正せばいつでも明白なこととして気にやまないだけのことであったただ彼が憂いとしているのは何と言っても西の兄弟毛利というものがかかる間に着々と国内体制を整えまた大阪本願寺の強固な勢力といよいよ緊密な作戦を凝らし東は遠く北条武田に呼びかけ北は丹波の旗の一族から裏日本の諸号を誘導し全日本にわたる鉄のごとき反信長人の連合を一日増しに強めていくことであったその力のいかに隠然と大きなものかは現在中央軍の直面している荒木村重一族の一痛み城すら今もって落ちないことを見てもわかる村重一族が頼んでいるのもここの別所一族が頑張っているのも全て自力とその城壁ではなく今に毛利軍が退去して救いに来る信長を討つそれなのであるおよそ始末の悪いものは正面の敵でなく影の敵である石山本願寺西国の毛利こう両面の二つの旧大勢力こそまさしく信長の敵だったが直接死に物狂いに信長の理想へ組みついてきているものは伊丹の荒木村重でありここでは三木城の別所長春などだったあたら胸と胸を打ち割って語り合えばわかる敵ならぬ敵と核も死闘して核も長い月日をここに費やすとはと今宵も秀吉は蓋然と
かがりを焚かせてよさむをしのいでいたがふと後ろを振り向くとそこには何の屈託も知らない小将組のうちでも年少な小粒ばかりが焚き火によって一月の寒さというのに半裸体になり合って何かおかしげに騒いでいる「佐吉松千代お前たちはさっきから一体何をはしあいでいるのだ?」。羨ましげに秀吉が聞くと近頃小将組の仲間に入った黒田松千代が「何でもありません」と慌てて肌を入れて具足を着直したすると石田佐吉が「殿様松千代殿は汚いことと」とお耳に入れるのをはばかってお答えを避けましたが申し上げないとご不審かもしれませんから私から申しまする。うんなんじゃ汚いこととはみんなしてしらみを取り合っていたのでございます。しらみをええ、一番初めは助作殿が私の襟に張っていたのを見つけ、それから虎之助殿が戦国殿の袖にも見つけ、みんなして移るぞ移るぞと言ってからかっているうち、こうして焚き火にぬくもっていたものですから、誰の姿を見ても、鎧の上にしらみがぞろぞろ這い出してきましたそれから急にかゆくなって敵の大軍を見殺しにするのだ永山の焼き打ちだなどと肌着の大掃除をやっていたところでございます<笑><笑>そうかこう長野陣ではしらみも籠城に疲れたろうけれど三木城と違ってここには兵糧が豊かですから焼き打ちでもしないと落ちませんもうよせその話はわしもかゆくなった殿様ももう幾十日お風呂をお浴びなさらないかしれませんきっと殿様のお肌にも運かのごとく敵が立てこもっているかもしれませんよ佐吉よせと申すに秀吉はわざと彼らに体をゆすぶってみせた小僧たちは自分ばかりがしらみたかりでないことを証明されると大喜びに喜んで「<笑>と小鳥りせんばかりくるくる回ったすると人幕の外から陽気な笑い声と温かい煙に満ちたここをのぞいて「お小将組の黒田松千代殿はここにおいでか?」と一人の兵が尋ねていた「はいおります」。立って行くとそれは父の部下だった。御用の檻でなければちょっとお越しあるようにとあちらのお小屋でお父上が召されておられますが松千代は秀吉の前に立って「参ってもよろしいでしょうか?」と許しを仰いだ「はて」と秀吉はそれ目を注いでいた様子である「平常あまりないことだからである」「しかしすぐうなずいて行ってこい」と言った。松千代は父の家来についてかけていった。陣屋陣屋ではどこも火を焚いていた。またどこの舞台も陽気だった。もう餅も酒もないけれど、正月気分は幾分かまだ残っている。今宵は1月15日だった。父は陣屋の中にいなかった。この寒いのに、刈谷からずっと離れた山花の一端に、将棋を置かせて腰をかけていた。吹きさらしである。見晴らすには何の邪魔者もないだけに寒風は好き勝手に肌をめぐって血も凍えるばかりであるが勘兵衛義高はまるで木彫りの武者像のように広い闇へ向かってじっとしていた「父上松千代にございますがそばへ来てひざまずいたこの姿へ彼は初めて少し身を動かした」。殿のお許しを得てきたか。はい、お断りしてきました。しからば、しばしの間、父に代わってここの将棋に腰掛けておれ。はい、瞳はしかとここから真正面の三木城を睨んでおれ。という手も星さえ暗い。城の方には一点の明かりもない。おそらく見えまいがじっと瞳を凝らしているうちに、自然退去のうちにもうっすらと見えてくる。城の影が、敵の気配が、御用とはそれだけでございますかそれだけだ
と将棋を譲ってここ両三日からだこの父が見るところではなんとなく城のうちに物の動きが感じられるここ半年以上も耐えてみなかった煙なども立ち上った城を包む唯一の目隠しとなる木立なども惜しげもなく切り下ろして焚き物にしている形跡がある深夜神地を済ましてここから聞けば泣くような笑うような名乗しがたい人の声もするように思われるいずれにせよこの正月の松の内を越えて彼らの中に一つの変わった動きが起こりつつあるのは事実だはそうでしょうかとはいえそれは形で出ているものではない部下と方言して味方にいたずらな緊張を起こさせ誤っては父の失態また敵に乗ぜられる虚を作るただ父はそれを感じておるためこうしておとといの夜も昨夜も将棋を据えて城を見ていたのじゃ目で見るのではなく心眼を持って難しい見張りでございますがそうだ難しいがまた優しいとも言える心さえ帳明にしておればよいのだ妄想なくそれゆえに他の始卒には命じておかれぬしばしだがそちに変わらせておくわけじゃわかりました居眠るなよ肌を刺す寒風の中だが慣れると不思議に眠うなる大丈夫でございますそしてもしひとたび白方の方に白らとでも火の気を認めたらすぐ諸将に測れまた明らかに城中の兵がどこか一方から城外へ出てくるなと見たらそれそこにあるのろし筒にすぐ火縄を投げ込んでそれから殿様のところへかけてゆけかしこまりました松千代は目の前の大地に生けてあるのろし筒へそっと目を落としながらうなずいた先人なので当然ではあるが彼の父は彼に対して一度でもつらいかとか痛いかとか慰めらしい言葉をかけた試しがないけれどことに触れ折に触れこうして絶えず平額の常識を教えてくださるのだとは松千代にもよく分かっていたそして厳かな中にも人知れぬ温かみを感じえている自分をまたなき幸せ者と思っていた勘兵衛は杖をついてそこから刈り屋の方へ歩み出していた黙々と一人山を下っていくらしい様子なので従者が慌てて「どちらへ?」と尋ねたが勘兵衛は「ふもとまで」と簡単に答え「なお腰はいらんぞ腰はいらんぞ」手を振りながらびっこではあるが上手に杖にすがりながらぴょんぴょんと軽く飛ぶように山道を下り始めていたあらかじめ共についてゆくものは命じられてあったと見えて森田兵栗山善助の2人がそれと見て彼の後から駆け下りていった「殿殿お待ちくださいまし」「勘兵衛は杖を止めて「おお両名か」山の中腹で振り返った。お早いのには驚き入ります。お不自由なお足元でお怪我をわすますといけません。<笑>びっこもだいぶ引き慣れてまいった。気をつこうて歩くとかえって転ぶ。近頃は勘で飛ぶのじゃ。コツで歩くのじゃよ。見えはいらんからの。合戦の中ではいかがですか。戦場は腰に限る。乱軍となれば。もろ手に剣も使えるし敵の槍を取って突き返すことも自在ただし身体の駆け引きはまことにままにならぬがさこそとお察ちいたしておりますけれどやはり腰に限るな腰の上からなだれ打つ敵軍を眺めやるとムラムラと満身から大気が発する叱咤する自分の声に敵も引くかと思われるはっ危のうございますこの辺りの崖道山陰に雪があるため雪毛の雫で滑りまする下は渓流だな覆いいたしましょう森田兵が背を向けた勘兵衛は追われて渓流を越えたさてどこへ行くのかそれをまだ
家来の二人とも聞いていないつい今しがた麓の柵から一人の武者が使いに来て官兵衛の手へ何やら一通の書面を手渡していったのは見ていたがそれにしても何用が起こったのか想像もつかないただ松千代を呼びにやった時同時に他の部署についていた田兵と善助へ麓へ参る時ともして行けという言葉は受けていたが内容はまだ聞いていないのである。殿、だいぶ歩いてからふとそのことに触れてみた栗山善助の口からである。今宵は何ぞ、ふもとの陣地にあるお味方の武将からお招きでもあって望まれますので、すると官兵衛はカラカラと笑って、何、地層にでも呼ばれていくというのかいつまで正月をしていられるものぞ、筑前殿のお茶会も済んだし、ではどちらへ行く先かさればです。三木川の柵だ。え河原の柵へあの辺は危険です。もちろん危ない。だが敵にとっても危ないところだ。ちょうど相互の陣地と陣地が相接しているところだから。それではもっと五人ずを。いやいや。敵も大勢は引き連れてこぬ。従者一名に子供一人ぐらいだろう。子供をそうだ。下しかねまするが。まあ黙ってこい。知れても悪いことではないが、ひそかな方が今のうちはよい。筑前殿へも落城の後になってご披露に及ぼうと思うている。城は落ちましょうか。落ちないでどうする。失言しました。近いうちにと申し出すのを忘れましたまず落城もここ両三日を出ることはあるまいまかり違えば明日にもえ明日にも二人は義高の顔を見守ったその表に早ほの字録水明かりが動いていた症状としてそよぐ枯れ足背の水音も耳を打ってくる森田兵と栗山善助の2人はその時ギフと足をすくめた河原の足の中に敵らしい人影を見たからだったいや何者か次の驚きは刹那のそれとは違っていた敵方の大将らしい者にはそういないが一人の従者に幼子を担わせそれ以外に労働も連れていないし敵対してくる様子も見えないこちらから歩み寄っていくのを行前待つ者のように佇たんでいるだけだったその方たちはここでしばらく待っておれ官兵衛の言葉であるすべては主人の意中にあるものと察してお気をつけてのみ答えながら先へ歩いてゆく主人の影を見守っていた官兵衛が近づいてゆくと足の中に佇たんでいた敵も少し前へ歩み出してきたそして相見るやいかにも実婚葬に挨拶を交わしていた十年の時期でもあるかのようにかかる場所でかかる敵味方の間でこういう密会をしているのを認められたら直ちに敵へ気脈を通じるものと疑われようが二人はほとんど無関心であるもののごとくよもやまの話など交わしてその末に書面を持って厚かましくもお願い申し上げた我がことはそれに背負わせてきた幼子でござるこの先人の中明日にも城と共に相果てる身を持ちながらなお煩悩な親心とお払いくださるまいあまりにもまだ何も知らぬ頑じゃないものにござりますればこう言っているのは敵方の将だったそれは三木城の家来、後藤将軍も特人に違いない、官兵衛義高が実婚の者のといえば、去年の晩秋の頃、秀吉の使いとして幸福の勧告に赴いたとき、親しく城中で会見したことがあるという、その後藤将軍以外に知っているものはないはずである。いやあ、それ、お連れ召されたか、どれどれ、お会い申そう。ご家来、背から下ろしてその和子をこれ、優しく差し招いているのは、官兵衛義高である。将軍の従者は、主人の後ろから恐る恐る進んで
背に紐で十文字に追ってきた幼い者を解いて下ろした「おいくつじゃおやっつにおなり遊ばします」「日頃から森役として貸し付いていた労働であろう」「解いた紐で目の涙を拭きながら答えると辞儀をして後ろへ下がった」「おなは今度は父なる人の証言が答えて岩之助と言います」母もすでになし、父もやがて、勘兵衛殿、切に行く末よろしくご養育をお案じあるな。それがしもまた子を持つ父、あなたの父としてのお気持ちはようわかる。必ずそれがしの手にお育て申して、成人の後は後藤の亀を絶やさすまい。それ聞いて、明日の夜明けは、心置きなく打ち死にができまする。岩之助よ。と証言も特にはそこへ膝を折って具足の懐に幼い我が子を抱えて言いさとした。今申す父の言葉をよう聞けよ。そちも早あっさい。侍の子というものはいかなる時でも泣くではない。まだ元服とて遠い先だし、常のよなれば母も恋し。父のそばにもいたい年頃であろうが世の中は今この通り合戦の真っただ中じゃ父に別かるるも是非なしまた君と共に死ぬるも当然すべてそなた一人が不運というのではないまだまだそちは今宵まで父のそばにおっただけ幸せ者よう天地の神様にその幸せをありがとうござりますとお礼を言えよいかそして今宵からはあれにおられるお方黒田官兵衛義高様のそばにてご主人とも育ての親とも大切に仕えるのじゃぞ分かったか分かったであろうなつむりをなでてこう言い聞かせると岩之助は黙っていくたびもうなずいたポロポロと涙は元よりこぼしていたが三木城の運命も今は胆石に迫っていた。城中数千の者もとより城主別所長春と固く死を誓い潔く死ぬべく切って出る覚悟をしていた家老後藤将軍ももちろん鉄石の心に今とて寸分の揺るぎもないだが彼にはただ一粒の幼子岩之助があったこの頑ぜないものまでを死なすには忍びないまた武門の意義を負わせるにはあまりにもまだ年少すぎる一見的ながら頼みがいある人物と見ていた官兵衛義高に彼は書を送って父母なき一孤児を養育して賜るやと一夫を明かしてみた父と父武士と武士相見たがいのことお引き受けした。妙や三木川のほとりまでお連れあれとは証言が今日手にした官兵衛からの返事だったでここへ我が子を従者に追わせて連れてきたわけであったがさすがに明日は死を期している身だけにこれが最後と思うとついこう諭しながらも彼もまた不覚の涙をどうしようもなかった突き放すように岩之助そちからもようお願いせいと膝を立ててそのいじらしいものを官兵衛の方へわざと力強く追いやった官兵衛は幼子の手を取って必ずお案じあるなとくれぐれも訳しやがて森田兵を呼んで陣地まで送っていけと言いつけた田兵衛善助の二人も初めて主人の心と今宵の用向きを返した。心得て候と、と太平が岩之助を追う善助がそばについてゆくではではこれにて言いつつも別れにくかった官兵衛も心を鬼にして早く去ることが情けだと思いながらつい逡巡して去りがてに同じ言葉を繰り返していたと証言も特には官兵衛殿明日は戦場でお目にかかりますぞおさらばその折にお互い今宵の市場に差し挟まれて
槍先を鈍らせては松田井までの直れまかり違えばあなたのお印を頂戴するやもしれぬ気候もまたおぬかりあるな」と笑ってさらに「さらば」と投げ捨てるように言うやいな足を早めてすたすたと城の方へかけていった官兵衛は早速平井山へ戻ると秀吉の前に出て敵将から託されたこの幼子を見せた「育ててやれ」良い善婚だ。それになかなか良い子ではないかいいものを拾ったと言わないばかり子供好きな秀吉は目を見張って岩之助の顔を見たり傍たらい寄せて頭をなで回したりしていたおそらくまだ何もわかるまいこの正月でわずか八つになったばかりの岩之助である。知らないおじさんばかりいるこの本陣の中ではただどんぐりのような丸い目をキョロキョロさせているだけだった後のずっと後年に黒田家の数ある武士の中でも彼こそまことの黒田武士ぞと世に言われた後藤又兵衛元次とはこの時の木から落ちた山猿みたいなこの一孤児岩之助であったここに三木城もついに陥落を告げる日が来た天正八年正月十七日である城主別所長春は弟の智行一族の春忠と共に滑覆して城を開き家臣宇野上門を公子として秀吉へ一生をもたらし高専二年部門の尽くすところを果たしたただ中優な部下数千と一族の不憫なる者どもをすべて殺すは情として忍びない願わくば即家に託し即家の寛大に仰ぎたいが損いいかんとあったもちろん秀吉は金前その潔き願いを入れ合わせて三木の城を攻めた